हेलो एवरीवन यू आर वेलकम बैक टू क्लास टुडे टॉपिक इज विलियम वर्जवर्थ आज हम विलियम वर्जवर्थ के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि एक की उनके लाइफ से रिलेटेड कौन सी वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सो हियर आर सम नोट्स रिलेटेड टू विलियम वर्जवर्थ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट हिज लाइफ एंड करियर एंड लेटर वी विल डिस्कस हिज ऑल दी वर्क सो लेट्स स्टार्ट नाउ विलियम वर्ड वर्स द सेकेंड ऑफ फाइव चिल्ड्रन वो अपनी जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स थे उनमें उनका जो नंबर था वो सेकेंड था एंड ही वॉज बॉर्न ऑन सेवन अप्रैल इन सेवनटीन सेवेंटी कॉकन माउथ इन कम्बलैंड हिज मदर डाइड वेन हिज एज वॉज एज उनकी जो मदर थी उनकी डेथ हुई थी जब उनका उनकी एज खुद की एज एट ईयर्स की थी हिज फादर जॉन वर्ड वर्ड डाइड वैन ही वॉज ओनली फोर्टीन और जब वो 14 साल के थे तो उनके फादर की भी डेथ हो गई थी हिज अर्ली एजुकेशन स्टार्टेड फ्रॉम सेवन फ्रॉम ग्रामर स्कूल अगर आप देखेंगे कि ये जो ग्रामर स्कूल वर्ल्ड आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो ब्रिटेन में अगर हम ग्रामर स्कूल की बात करें तो उसका मतलब ग्रामर स्कूल में सिर्फ ग्रामर नहीं पढ़ाया जाता है इट इज काइंड ऑफ गवर्नमेंट स्कूल देयर ओके सो यू शुड नो दिस फैक्ट एज वेल Later he went to St John's College Cambridge in 1787 for higher studies. In 1770 he went to uh, went on walking tour of France, Italy and Switzerland. अब ये जो important है इसका कहीं ना कहीं importance है उनकी life में क्योंकि इनसे related आप लोगों को काफी सारे facts नीचे देखने को मिलेंगे means उनके जो works है जो ये उनका tour था 1790 में उसने इसको इम्पैक्ट किया था तो फ्रांस से कब वापस आए थे 1791 दी फ्रेंच रेवल्यूशन वाज एट इट्स पीक जो 1789 से फ्रेंच रेवल्यूशन शुरू हुआ था 91 में ये क्या था पीक पे था तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि कई सारे लोग ये मानते हैं कि जो रोमांटिसिज्म था वो एट्टी से ही शुरू हुआ था सेवनटीन से लेकिन Uh, कई सारी बुक्स में ये भी आप लोगों को दिया रहता है लेकिन आपको अगर रोमेंटिसिज्म का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाए तो आपका 1798 ही माना जाता है वर्जवर्थ वाज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेवोल्यूशनरी स्प्रिट जो रेवोल्यूशनरी स्प्रिट थी उसने काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाला उनकी लाइफ में और उनकी पोइट्री uh, पर ड्यूरिंग हिज स्टे इन फ्रांस ही फेल इन लव विद फ्रेंच गर्ल बिलोंगिंग टू अर फैमिली विद स्ट्रॉन्ग रॉयलिस्ट शादी तो नहीं होती बट दे डॉटर उनकी एक डॉटर थी उसका नाम था कैरलिन दिस लव अफेयर रिफ्लेक्टेड इन द पॉम वॉटरकोर एंड जूलिया तो ये जो वॉटरकोर एंड जूलिया उनका वर्क है जो कि उन्होंने पब्लिश किया था एटीन ट्वेंटी में इन बुक नाइन्थ ऑफ द्लूड फ्लूड में ये आपका किसके बारे में था या किसको रिप्रेजेंट करता था वो था आपका एन एन वेलन को ठीक है तो ये लव अफेयर के बारे में था तो कई बार क्वेश्चन इसी तरह से पूछ लिए जाते हैं कि एन एट वेलन से रिलेटेड जो लव अफेयर था उनका उससे रिलेटेड उन्होंने कौन सी पॉइम लिखी थी वर्ड वर्स मेट एस्टी कॉलेज इन सेवनटीन नाइनटी सिक्स एंड न्यू एरा इन इंग्लैंड इंग्लिश पोइटिक वर्ल्ड और एस टी कॉलेज से मिलने के बाद उनको आ, उनके लिए एक हम कहें कि इंग्लिश लिटरेरी वर्ड में पोइटिक वर्ड में जो 1798 की हम बात कर रहे हैं उसमें आ, वहां से एक नया एरा शुरू हुआ था एक नई एज शुरू हुई थी टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ 1799 नाइनटी नाइन सेटल विद हिस्स सिस्टर सिस्टर एट टाउन एंड इन ग्रेसमेर वो चले गए ग्रेसमेर अक्टूबर 1802 ही मैरिड मैरी हचिनशन जो मैरी हचिनशन से उनकी शादी होती है वो ही थी 1802 में एंड स्टार्टेड टू लिव अलोंग विद हिज डिवोटेड सिस्टर जो डॉरथी थी उनके साथ में वो ग्रेसमेर में रहना शुरू हो गए थे लेटर ही शिफ्टेड टू राइडल माउंट एम्बरसाइट वेयर ही लिव विद मैक्सिमम टाइम यहाँ पे जो राइडल माउंट पे वो रहे वो अपनी लाइफ का मैक्सिमम टाइम वहां पर उन्होंने बिताया बोथ प्लेसेज बिलोंग टू लेक डिस्ट्रिक्ट और इसीलिए क्योंकि ये लेक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे प्लेसेस इसीलिए उनको क्या कहा जाता है लेक डिस्ट्रिक्ट भी आ, लेक पॉइंट भी कहा जाता है अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो लेक पॉइंट हैं उनमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं या कौन कौन से लोग उसमें थे उसमें वर्जवर्थ और कॉलरेज और साउथी भी एसोसिएटेड थे 
दाउस ऑफ वर्ज वर्ज इन ग्रेसमेर इज कॉल्ड डब कॉटेज और उसे क्या कहा जाता है डब कॉटेज के नाम से जाना जाता है Corridors being Dorothy and William Wordsworth Company has said three persons with one soul. So many times this type of quotation will be given. Three person with one soul and who are mentioned here? So who were they? From that, you will get the names of Dorothy, William Wordsworth, and Corridors. Here, Southey is not mentioned. Here, what is not here? Southey. If we talk about the fourth point, then Southey is there. But here, if we talk about three person with one soul, then what is there? तो थे आपका कॉलरेस डॉरथी एंड विलियम वर्जवर्थ ऑन दिस साउथ इज डेथ इन 1843 वर्जवर्थ एक्सेप्टेड द लॉरेटशिप एंड रिमेन टिल डेथ अब जो पॉइंट लॉरेट बने थे वो कौन बने थे विलियम वर्जवर्थ बने थे कब बने थे 1843 के बाद क्योंकि उसमें साउथी पहले पॉइंट लॉरेट थे और उनकी डेथ हो गई थी ही डाइड ऑन सेंट जॉर्ज डे इन 1850 उनकी जो डेथ हुई थी वो 1850 में हुई थी ही वॉज बरीड इन द्रेसमेयर चर्च यार्ड उन्हें ग्रेसमेयर में ग्रेसमेयर चर्च यार्ड में उन्हें बरी किया गया था फ्रॉम हिज चाइल्ड हुड वॉज वॉज इंस्पायर्ड बाई द वर्क ऑफ फील्डिंग डन कुक्शर सविंस एंड स्विफ्ट ही बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ टॉरी और उन्होंने कौन से ग्रुप से वो बिलोंग करते थे वो टॉरी से बिलोंग करते थे was highly influenced by the political justice of Godwin. अब पोइटिक करियर को उनका डिवाइड किया गया है फोर पार्ट में पोइटिक करियर डिवाइडेड इन टू फोर पीरियड फर्स्ट वन इज सेवनटीन नाइनटी थ्री टू नाइनटी सेवन अर्ली पीरियड ऑफ इमेच्योर राइटिंग तो जो कोई भी राइटर होता है उसका एक इमेच्योर पीरियड होता है जब वो मेच्योर राइटिंग नहीं कर रहे होते हैं तो उस पीरियड को अगर हम बात करें वर्जवर्थ के बारे में तो 1793 से 1797 तक था 1798 टू 1805 जीरो फाइव पीरियड ऑफ ग्लूम यहाँ पे इसे पीरियड ऑफ ग्लूम कहा जाता है 1806 टू 1814 फोर्टीन द पीरियड ऑफ द ग्लोरियस टिकेट 1815 टू 1850 द पीरियड ऑफ डिक्लाइन सो ये चार पीरियड में उनके वर्क्स को डिवाइड किया गया है Now here in uh, uh, if we'll say his important poems, his important poems are here: the evening walk poem uh, of Wordsworth, first poem of Wordsworth. So, उनकी पहली poem जो कौन थी, वो थी आपकी evening walk. Let me tell you, if you are preparing for TGT, PGT, UP, TGT, PGT, or uh, LT or lecturer exams, you can contact us on our WhatsApp number for courses and notes. अगर आप वीडियो कोर्स या पीडीएफ कोर्सेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप कोर्स व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं सो so फर्स्ट था उनका उनकी जो फर्स्ट पॉइंट थी वर्जवर्थ की वो थी आपकी इवनिंग वॉक सोनेट ऑफ द सोनेट स्कॉल्ड नॉट माइकल पेस्टोरल नेरेटिव पॉइंट उनकी बहुत फेमस है माइकल द डिस्क्रिप्टिव स्केचेस टू मिल्टन लंडन एंड द वर्ल्ड इज टू मच विद Uh, lines written in early spring, excursion, lyrical ballad, bridge up to Westminster Bridge, the river Dudden, lines written about Tintern Abbey. So, I have a short trick for you guys. As much as these important poems are shown here, I have a trick for you to remember. I have a trick for you guys. You can see it on our channel. We are seven. प्रोफेस्ट टू लिरिकल बैलेट क्रिटिसिज्म ये था आपका 1802 में लाउडोमिया अ नेटिव पॉइम एक्सेलेस्टिकल स्केचेस पीटर बेल इफ्यूजन ऑन द डेथ ऑफ जेम्स सोनेट ऑन द डेथ ऑफ पनिशमेंट पनिशमेंट ऑफ डेथ लूसी ग्रे सॉलिट्यूड डियन द पिल्यूड और ग्रोथ ऑफ द पोइट्स माइंड 1799 टू 1805 एंड पब्लिश्ड आफ्टर डेथ ऑफ वर्जवर्थ सो आप लोगों को ध्यान रखना कि ये आपकी डेथ ऑफ वर्जवर्थ 1850 के बाद में ही क्या हुई है पोस्टमसली इसको पब्लिश किया गया है आई वॉन्टेड लोनली एज अ क्लाउड स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन दिक्सटेड बाई ए पिक्चर ऑफ फील कासल द वाइट डो द वैगना येलो रिविजिटेड द सेलस मदर एंड गुड इव लेक ही आर सम ऑफ द अदर वर्क इमोर्टेलिटी ओट एटीन जीरो टू टू एटीन फाइव जीरो फाइव ओट ड्यूटी द इडियट बॉय हैप्पी वॉरियर हाईलैंड गर्ल रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस लीज गैदर द सोलिटरी रिपा अर्ली स्प्रिंग द अफ्लिक्शन ऑफ मार्गरेट एंड द रूइन कॉटेस 
Three years we grow, song at the feast of Brogham Castle, the brothers' guilt and sorrow, the fountain, Ruth, the Ruth or influence of nature. She dwelt among the trodden ways, nutting lines written on the death of Charles Lamb, Lucy, the ghost or ghost, Lucy Gray, solitude. So, many times, we have to remember all the works that we have to remember all the works. So, if we have a short trick, then short trick is that in the short trick, you can establish it in your brain and establish it in your brain. And if you have a writer associated work, then it is easy for us to answer it. Answer it. Ruth, the daffodils, seemingly, to a skylark, stepping westward, French Revolution, the beauteous evening sonnet. Nuns fret not the borders tragedy. So these are the works by William Wordsworth. Now let's come to the Lucy poems. Ah, जो Lucy poems हैं, उनकी category आप लोग देख सकते हैं. Strange fits of passion have I known. It is one of the Lucy poem written in 1799, published in 1800. It is a beautiful lyric and communicates the poet's feeling. तो आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि जो पब्लिश हुई थी 1800 में होती और ये उन्होंने जर्मनी में लिखी थी जैसे कि मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था कि जब वो मीन्स ट्रैवल कर रहे थे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं और पूछ लिए जाते हैं आई ट्रैवल्ड अमंग अनोन मैन ये भी 1799 में लिखी गई थी जेनेसिस ऑफ दिस पॉइंट रिमेन्स अ मिस्ट्री शी डेल्ट अमंग दिटॉर्डन वेज इन दिस पॉइंट पोइट स्पीक्स अबाउट लूसी अर यंग Beautiful girl who was very dear to poet. Three years she grew in sun and shower. It was published in 1800. यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि आप लोगों को कोई भी एक ग्रुप बना दिया जाएगा और उसमें आप लोगों को three poems यहाँ से दे दी जाएंगी और चौथी poem कोई और होगी इस तरह से भी पूछी जा सकती है और चार में से तीन कोई और poem दे दी जाएगी और एक Lucy poem दे दी जाएगी तो आप लोगों को group पूछा जाएगा कि क्या ये Lucy group से है या नहीं है. A slumber did my spirit seal. ये भी है. It is not included in the series, but composed at the same time. यहाँ पर उसे compose किया गया था. Wordsworth wrote about 523 sonnets. ध्यान दीजिए, उन्होंने 523 sonnets लिखे थे. तो Darden 34 and Exilistical ये थे आपके 134. Sonnet on Liberty or Political Sonnet 69 and Miscellaneous 120 and rest others. Brief introduction to the important works. थोड़े से उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं द ब्लूड इज द फाइनेस्ट फ्रूट ऑफ वर्ड वर्स रिटर्न इन ब्लैंक वर्स उन्होंने इसे ब्लैंक वर्स में लिखा था और ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है अर्ली लाइफ एंड चाइल्डहुड को इसमें बताया गया है इट वॉज पब्लिश इन थर्टीन बुक्स थर्टीन बुक्स में और बाद में इसे कितना फोर्टीन बुक्स में पब्लिश किया गया था इट बिगेन फ्रॉम सेवनटीन टिल 1805, 1805 आप लोगों को याद रखना है स्टार्टिंग दिस पॉइम द टाइटल टू कॉल रेस पहले इसका जो पॉइम था इसको उन्होंने पॉइम टू कॉल रेस लिखा था because it was dedicated to St. Colerys, uh, S.T. Colerys, uh, S.T. Colerys ko, unhone ise dedicate kiya tha, later S.T. Colerys described this poem as growth and revolution of an individual mind by Colerys. Thik hai, toh aap loong ko yeh facts yaad rakhne, kyunki joh TGT or PGT level ke exam hoote, woh aapke fact based hi hoote hai. Present title was given by Mary Wordsworth when it was published in 1850 after Wordsworth's death. यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स आप लोग देख लीजिए क्योंकि इनसे आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्ड वर्थ वाले पार्ट से बुक फर्स्ट ही गिव्स अकाउंट्स ऑफ इज अर्ली चाइल्डहुड स्कूल डेज सॉरी बुक सेकंड अकाउंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी डेज एट कैम्ब्रिज बुक फोर्थ ही डिस्क्राइब्स हाउ ही रिटर्न होम आफ्टर लूजिंग पैराडाइज नेचर एंड फिफ्थ इनिशियल एज बुक वर्ड वर्थ रिकाउंट अर्ली डेट टू लिटरेचर सिक्स He resumes the story of Cambridge. Book six, uh, he describes the residence period in London. Book seventh, he gives a philosophical retrospect of his whole period of preparation. Book ninth, he describes visit to France. Uh, अब ध्यान दीजिए कि visit to France उन्होंने कौन सी book में किया था? ये था आपका uh, ninth में. 
his growing interest in humankind. Book 9, he describes moral crisis and uh, disillusionment. It was in book 10. Book 10, he describes uh, achievement of the great society and human minds. Book 12 and uh, to 14, in these books, tale of poets recovery from despair, restoration of his faith through nature and uh, through the influence of Dorothy and Coleridge. Starting poem of uh, the Plude is the poem to Coleridge. Uh, it was published in 1807 with seven cantos in narrative form. Seven cantos may say, Likha gaya tha. So starting point jo thi, wo thi aapki the poem to Coleridge. O to intimation of moral mortality. From the recollection of early childhood, it was written in 1802 in four stanza. Later on, seven more, more stanzas were increased. The Immortality Ode is one of the most famous poems in English literature as it's a high watermark uh, of poetry in 19th century. It has been written in Pindaric Ode. You see, it was in Pindaric Ode form. Mein. And in this poem, Wordsworth talks about prenatal and post-death experience. And Immersion ne quote kya tha, Immortality Ode is high watermark in 19th century literature. So, this type of quotes you should know a good way. Immortality Ode is inspired by Vaughan's The Retreat. If we see inspiration, it was taken from Vaughan's Street. Se. Tintin Abbey composed a few miles above. Tintin's Abbey on revisiting the banks of the Y is during a tour, uh, July 13, 1798. 1798 may say in this poem the poet has recorded new how nature has influenced and shaped his life from childhood and days he tells us of joy he felt the midst of nature finally how nature became became his guide teacher and companion it is landmark poem by uh, of wordsworth and it teaches his sister dorothy so here is a question ye bhi aap log note down kar किस पॉइम में जो टिंटन एबे है वो किसको टीच कर रहा है वो टीच कर रहा है किसको सिस्टर uh, डोरेथी को and it is also written in blank words and it is last 19 poem of lyrical boy lyrical ballads तो हम बात करेंगे इससे आगे की जो ये पॉइम्स हैं जैसे माइकल हो गया ओटो ड्यूटी बाकी बहुत सारे वर्क्स अभी बच गए हैं उनको हम वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीस वर्क्स रिमेनिंग वर्क्स इन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में इनको हम uh, करेंगे तब तक आप uh, आज के लिए आप लोगों के लिए इनफ है ये मटेरियल आप लोग इसको वर्डवर्थ के बारे में आप लोग कर सकते हैं इसे पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम कंप्लीट करेंगे काफी सारे वर्क्स हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय ऑल द बेस्ट फॉर योर